Salutare la toată lumea! În acest articol vă voi prezenta stilul biotop. Ce înseamnă și cum putem reproduce un biotop în acvariile noastre. Reproducerea unui biotop nu este costisitoare din punct de vedere financiar, dar necesită foarte multă documentare. Un biotop este o zonă cu condiții de mediu uniforme care oferă un loc de viață pentru un anumit grup de plante și animale. Biotopul este aproape sinonim cu termenul de habitat, care este mai des utilizat în țările vorbitoare de limbă engleză. Cu toate acestea, în unele țări se distingă acești doi termeni. Subiectul unui habitat este o populație, subiectul unui biotop este o biocenoză sau o comunitate biologică. Un biotop este definit ca o regiune geografică în care mediul biologic este uniform, iar distribuția florei și faunei este de asemenea uniformă. Termenul este strâns legat de un alt termen, habitat, dar cei doi au caracteristici distincte. Cuvântul biotop este derivat din două cuvinte grecești, bios, care înseamnă viață, și topos, care înseamnă loc. În ultimii ani, acvariile biotop au devenit din ce în ce mai populare. Iubitorii de pești exotici, crustacee și plante își creează mini-ecosisteme în casele lor. Copiază habitate naturale și creează condiții perfecte pentru păstrarea lor. Cu toate acestea, înțelegerea necorespunzătoare a conceptului apare periodic în rândul celor interesați. Pentru a înțelege mai detalii ce este un acvariu biotop, vă recomand să vă scufundați în lumea biotopurilor pentru câteva minute. Aceste acvarii sunt ale colegilor noștri care participă anual la concursurile internaționale cu rezultate deosebite. Să aruncăm o privire asupra celor mai importanți termeni științifici. Nu vă faceți griji dacă nu obțineți sensul unor termeni simultan. Va deveni mai clar puțin mai târziu. Procesul este interesant și educativ. Gama de specii Gama de specii este un teritoriu în care trăiește o specie de organisme vii. O gamă de specii poate include mai mulți biotopi diferiți. Biotopul Biotopul reprezintă un mediu de viață cu caracteristici ecologice relativ omogene în care se dezvoltă o biocenoză. 
În structura biotopului sunt incluse substanțele anorganice, factorii geografici, mecanici, fizici, fizicochimici și relațiile dintre acești factori. Structura biotopului determină configurația ecosistemului. Ea pot fi caracterizată de diferite tipuri de mediu, continental, insular, edafic, acvatic. Biocenoza Biocenoza reprezintă un grup de plante și viețuitoarele dintr-un mediu, plantele și viețuitoarele fiind adaptate la biotopul acelui mediu. Biocenoza și biotopul formează ecosistemul, în cadrul căruia ele sunt strâns corelate și interacționate dialectic astfel că biocenoza poate fi definită ca populația biotopului, iar biotopul ca locul sau mediul ocupat de biocenoză. Luând în considerare acești termeni, de exemplu pentru un Oscar, Astronotus ocealatus, gama de specii acestei specii este teritoriul sistemelor fluviale sudamericane din Amazon, Orinoco, Oiapoc. De exemplu, locuri cu lemne care plutesc sau acoperite sub vegetația de coasta râurilor și pârâurilor cu debit lemn. Într-un sistem de apă pot exista mai mulți biotopi, cu condiții de mediu diferite și comunități de organisme diferite. De exemplu, un biotop al unui râu cu un curent rapid are apă rece și oxigenată. Un biotop al unei zone marginale a unui lac prinde lemn și frunze cu un pH scăzut. Un biotop al unei părți mai puțin adânci a unui râu cu fund noroios acoperit cu plante plutitoare. Un biotop cu nisip și pietre cu un GH ridicat. Fiecare specie și populațiile lor separate preferă anumite condiții de habitat, cum ar fi tipul de substrat, intensitatea iluminării, debitul, temperatura apei, compoziția chimică a apei, aprovizionarea cu alimente, speciile concurente și prădătoare. Toate acestea formează un biotop. Cu toate acestea, trebuie înțeles că totul se schimbă în natură. Un biotop nu are limite clare, se poate schimba din cauza condițiilor meteorologice sau a intervenției omului. Unele specii de pești migrează din zonele lor, trăind în diferite biotopuri și interacționând cu o varietate de organisme. Indivizi dintr-o specie, dar de vârstă diferită, își pot schimba și mediul. Astfel, vorbind despre un biotop natural, ar trebui să ne imaginăm nu numai un anumit punct de pe hartă, ci și condițiile de mediu ale organismelor care trăiesc în acest loc. Reflexia unui biotop natural în acvariu Cum ar trebui să arate un acvariu? Viabil din punct de vedere al locuitorilor săi, frumos și interesant de observat din punct de vedere uman. Această regulă este valabilă pentru toate tipurile de acvarii decorative pentru casă. Dar care sunt caracteristicile acvariilor biotop? Biotopurile naturale din diferite colțuri ale planetei noastre sunt casa multor specii decorative de pești. Fiecare biotop are caracteristici unice și este populat cu organisme vii specifice numai pentru acea zonă. Timp de mii de ani, peștii și plantele s-au adaptat la condițiile specifice de mediu. Pe lângă ecosistemele naturale, un acvariu conține mediu și organismele vii. Sarcina noastră este să colectăm cât mai multe informații cu privire la un biotop natural și să recreăm toate condițiile necesare pentru peștii și plantele din acvariu. Acvariul biotop este ecosistemul creat de om într-un acvariu de casă sau expozițional, creat pe baza cunoștințelor acumulate din cercetarea unui biotop natural. Elementele de mediu și organismele ar trebui selectate corect și grupate din punct de vedere al proiectării, viabilității și apartenenței la un biotop. La prima vedere, unele acvarii pot părea a fi biotop. Cu toate acestea, ele pot fi considerate ca atare doar parțial. Să luăm în considerare exemplele. Acvariu geografic Într-un acvariu geografic, 
organismele acvatice sunt selectate prin apartenența la o zonă, fără a se lega de un anumit biotop și condițiile de mediu. De exemplu, un acvariu pentru pești mari din zona de apă a râului Amazon sau un acvariu pentru ciclide din lacul Tanganica. Într-un acvariu ecologic, organismele acvatice sunt selectate prin cerințe similare condițiilor de mediu, fără a se lega de o anumită zonă sau de un biotop. De exemplu, un acvariu pentru pești care preferă apă rece și curent puternic. Sau pești care au nevoie de adăposturi de piatră și conținut crescut de săruri cu duritate totală și carbonată. Într-un acvariu de specii, sunt create condițiile speciale pentru a trăi o anumită specie de pești, fără a se lega de o anumită zonă sau de un biotop. De exemplu, un acvariu cu apă neagră, cu o mulțime de ramuri și frunze pentru ciclidele Apistograma algasis. Sper că acest articol să vă fie de ajutor și să atragă cât mai mulți pasionați, fiind foarte ușor de realizat. Nu ezita să-mi dați un like. Dacă nu ești abonat, o poți face apăsând butonul subscribe. De asemenea, nu uitați de butonul de notificări. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ape cât mai lipezi pe data viitoare.